నిజామాబాద్ కి చందా నగర్ కి ఒక విశేషం మీ లలిత జ్యువెలరీ నిజామాబాద్ కు వచ్చేసింది చందా నగర్ కు వచ్చేసింది లలిత జ్యువెలరీలో ధరలు చెక్ చేయండి డబ్బులు చాలా ఆదా చేస్తారు డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావు డియర్ రామ్ నిన్న మన పక్కింత ఆవిడ మనం మొదటిసారి ఎలా కలిసామని అడిగింది కురుక్షేత్రంలో రావణ సంహారం యుద్ధపు వెలుగులో సీతా స్వయంవరం అని చెబితే ఏదో అర్థమైనట్టు నవ్వి వెళ్ళిపోయింది దాని అర్థం ఏంటో నువ్వు తప్ప ఎవ్వరూ చెప్పలేరు సో ఈచ్ రౌండ్ కి మనకి ట్వంటీ టు థర్టీ పాయింట్స్ క్యారీ చేస్తారు మన నేషనల్ కాస్ట్యూమ్ మన స్మైల్ మన ఈవినింగ్ గౌన్ రౌండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కి మార్క్స్ ఉంటాయి నేను మోస్ట్లీ ఐ ఫోకస్ ఆన్ ఐ కాంటాక్ట్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వేసేయండి ఎంఐ చేద్దాం ఆ టైంలో నీ ఫీలింగ్ ఏంటి ఫస్ట్ అనర్ అప్ అండ్ విన్నర్ కి చాలా చిన్న డిస్టెన్స్ ఉంటుంది చిన్న పాయింట్ లో లూజ్ అవుతారు నువ్వు గెలిచిన తర్వాత వాళ్ళు నీకు బాగా క్లోజ్ అయిన ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చిన అన్న మాట ఏంటి ఫస్ట్ లైక్ ఆల్ ది ఆడియన్స్ కంటెస్టెంట్స్ అందరూ యూ డిజర్వ్ దిస్ లైక్ ఆ వర్డ్ నాకు పేరెంట్స్ నేను మోడలింగ్ చేస్తాను ఫ్యాషన్ ఇట్లా చేస్తాను ఇలా అంటే దెబ్బ పెడతారు అంటే ఫస్ట్ ఎవరికి చెప్పావు ఇది ఆలోచన వాళ్ళు ఏమన్నారు బోత్ వర్ వెరీ సపోర్టివ్ ఇద్దరు నాకు సపోర్ట్ చేసి చాలా ఎంకరేజింగ్ గా ఇండియా నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నావు అనేటప్పటికి అక్కడ వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది ఇండియా ని రిప్రజెంట్ చేయడం ఐ పర్సనల్ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ బికాస్ అవును యాక్చువల్ గా పాస్ పోర్ట్ లేకుండా ఎలా వెళ్ళావు నువ్వు పాస్ పోర్ట్ స్టోరీ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టోరీ అసలు నేను నాకు నైట్ కి ఫ్లైట్ ఉందంటే ఆ జగదీష్ నా షో జర్నీ విత్ జగదీష్ కి స్వాగతం ఈ రోజు నా షోలో ఒక అమ్మాయిని పరిచయం చేయబోతున్నాను ఆ అమ్మాయి యాక్చువల్గా మన దేశానికి గర్వకారణంగా నిలిచింది మిస్ టీన్ సూపర్ గ్లోబ్ అవార్డ్ విన్నర్ అయ్యింది డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి ఫార్టీ కంటెస్టెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తే గ్రాండ్ ఫినాలలో విన్నర్గా నిలిచింది మన తేజు నందన తేజు నందన ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు ఆమెతో తన ఫ్యాషన్ జర్నీ విశేషాలు అలాగే ఈ గ్రాండ్ ఫినాలలో ఆమె పొందిన మెమరీస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ మనం తెలుసుకుందాం హాయ్ తేజు హవయ్యు చెప్పు నీ ఏజ్ ఎంత ట్వంటీ కదా నో కాదా నిజమే చూసినప్పుడు నువ్వు ట్వంటీ ఇయర్స్ గాల్ ఏమో అనుకున్నాను నేను కాదు ఎంత చదువుతున్నావు టెన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే మిస్ టీన్ గ్లోబ్ ఫైన ఫినాలే కదా అంతేనా మిస్ టీన్ సూపర్ గ్లోబ్ సూపర్ గ్లోబ్ యా సూపర్ మోడల్ కాబట్టి సూపర్ గ్లోబ్ సో గ్రాండ్ ఫినాల్ లో విన్నర్ గా నిలిచావు సో యాక్చువల్ గా ఇది ఎక్కడ నడిచింది ఈ ఈవెంట్ అంతనా ఇది దుబాయ్ లో జరిగింది మిస్ టీన్ సూపర్ గ్లోబ్ అనేది దుబాయ్ లో జరిగింది yes దుబాయ్ కి వెళ్ళావా నువ్వు అక్కడికి వెళ్లి పార్టిసిపేట్ చేసావు ఈ ఆడిషన్స్ అంతా ఎక్కడ నడిచాయి ఫస్ట్ వరల్డ్ ఫినాలే కి ముందు మనం ఇండియన్ ఫినాలే లో సెలెక్ట్ అవ్వాలి సో నేను 2020 లో జరిగిన ఆన్లైన్ ఇండియన్ ఫినాలే లో సెలెక్ట్ అయ్యాను సో దాని వల్ల వరల్డ్ ఫినాలే కి పార్టిసిపేట్ చేశాను ఎస్ ఓకే నువ్వు చాలా యాంగ్జైటీతో ఉన్నావు సో సో చిన్న చిట్ చాట్ చేద్దాం అయితే టెన్త్ చదువుతున్నావు కదా నీకు ఏ సబ్జెక్ట్ అంటే ఇష్టం నాకు మ్యాథ్స్ ఇష్టం మ్యాథ్స్ ఇష్టం నాకు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఇష్టం బట్ మ్యాథ్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు చిన్నప్పటి నుంచి అంటే చాలా మంది పిల్లలు మ్యాథ్స్ అంటే భయపడుతూ ఉంటారు ఆల్జీబ్రా గుండు గాబ్రా సంథింగ్ లైక్ అలా ఏదో ఒక నాన్ చాలా మంది అనుకుంటారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఈజీ అయిన సబ్జెక్ట్ వాళ్ళ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ బట్ నాకు అలా కాదు ఏది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుందో అది నాకు ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ సో ఐ ఫైండ్ మ్యాథ్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మూవీస్ చూస్తూ ఉంటావా చూస్తాను ఎవరు లేరు ఎవరు లేరా 
అందరివి చూస్తావా అందరివి చూస్తాను లైక్ ఐ లైక్ ఎవ్రీ వన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ లైక్ ఎవరి స్టైల్ లో వాళ్ళు చేస్తారు అందరు పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తారు ఓకే హీరోయిన్ ఎవరు పోని ఇష్టమైన హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే సమ ఓకే ఓకే ఎందుకు తను కూడా మోడలింగ్ నుంచి వచ్చిందనా లైక్ ఐ లైక్ పూజా హెగ్డే నో నో ఓకే నీకు స్కూల్ అని యాక్చువల్ గా నువ్వు ఎప్పుడు విన్ అయ్యావు ఇది ఎంత కాలం అయింది ఇది విన్ అయ్యి ఒక వన్ వీక్ వన్ టు వన్ వీక్ టు టెన్ డేస్ జస్ట్ లేటెస్ట్ గా స్కూల్ కి వెళ్ళావా ఎప్పుడైనా త్రీ డేస్ బ్యాక్ వెళ్తే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి తెలుసు ఈ విషయం వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ అవునా ఫస్ట్ నీ ఫ్రెండ్ నేను చూడగానే నీ ఫ్రెండ్స్ ఏమన్నారు Uh, congratulations andaru congratulations mm. and uh, my teacher andaru chaala chaala support chesi class andaru congratulations cheppi claps kattaru mm. yes okay okay <laughs> me teachers andaru chaala appreciate chesaru proud ga ah. feel ayyar annavu kada ah. uh, so a uh, moment ela anpichindi neeku so firstly friends andaru and teachers andaru tho moment share chesukodam very proud endukante nenu chaala days leave pettanu for this competition preparations and anni pre pre ga nenu prepare ayyanu so ee competition kosam talent round annitki so nenu chaala leave teeskunanu so after so many days క్లాస్ కి వెళ్ళాక వెరీ వార్మ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది నాకు చాలా గ్రేట్ఫుల్ గా అనిపించింది టీచర్స్ అందరు ఒకేసారి కంగ్రాచులేట్ చేయడం యాక్చువల్ గా నువ్వు డయస్ మీద గ్రాండ్ ఫినాలలో ఉన్న లాస్ట్ మూమెంట్ అంటే ఫైనల్ మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ టైంలో నీ ఫీలింగ్ ఏంటి చాలా చాలా టెన్స్ నర్వస్ గా ఫీల్ అయ్యాను ఫస్ట్ థింగ్ ఎందుకంటే నాకు సెకండ్ రన్నర్ అప్ దగ్గర కొంచెం టెన్షన్ వచ్చింది అండ్ ఫస్ట్ రన్నర్ అప్ దగ్గర ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ నర్వస్ ఎందుకంటే అక్కడ ఏం అనౌన్స్ చేస్తారో ఫస్ట్ రన్నర్ అప్ అండ్ విన్నర్ కి చాలా చిన్న డిస్టెన్స్ ఉంటుంది చిన్న పాయింట్ లో లూజ్ అవుతారు సో అక్కడ నేను చాలా టెన్షన్ పడ్డాను ఫస్ట్ రన్నర్ అప్ లో ఇక్కడ అనౌన్స్ చేస్తారు అని బట్ ఇట్ ఇట్ హ్యాపీన్ తేజు యాక్చువల్ ఇట్లాంటి కంటెస్ట్ ఒకటి ఉంది ఇట్లా మోడల్ ఈవెంట్ ఒకటి నడుస్తూ ఉందని నీకు ఎలా తెలిసింది ఇది యాక్చువల్ గా నాకు ట్రైన్ చేసిన లియోన్ ప్రిన్స్ సార్ నాకు సజెస్ట్ చేశారు లైక్ ఐ మెట్ హిమ్ అండ్ మిస్ టీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజెంట్ లో నేను అతన్ని మీట్ అయ్యాను అండ్ హీ గ్రూమ్ మీ అండ్ ఇది స్టార్ కిడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేశారు సో దాని ద్వారా నేను మిస్ టీన్ సూపర్ గ్లోబ్ కి వెళ్ళాను మిస్టీన్ సూపర్ గ్లోబ్ సో అక్కడ నీ గ్రూమర్ గానీ నీ ట్రైనర్ గానీ ఎవరైతే ఆయన సజెస్ట్ చేశారు యాక్చువల్ గా ఇది అంటే ఇక్కడిక్కడ లోకల్ గా జరిగేది లేకపోతే హైదరాబాద్ ఇట్లాంటి చోట్ల జరిగితే ఓకే మీ పేరెంట్స్ తో అందరితో వెళ్ళడం అంటే ఒక రకమైన ఇది ఉంటుంది అంటే అంత ప్రాబ్లమేటిక్ గా అయితే ఉండదు తెలియని ప్లేస్ నువ్వు ఎప్పుడైనా దుబాయ్ విజిట్ చేసావా ఫస్ట్ టైం సో తెలియని ప్లేస్ తెలియని చోట నువ్వు కంటెస్ట్ చేయడానికి వెళ్ళావు కదా సో అక్కడ నీకు ఎదురైన అనుభవాలు ఫస్ట్ టైం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ గానీ వాళ్ళ అంటే అక్కడ ఆదరణ అదంతా ఎట్లా అనిపించింది నీకు సో ఫస్ట్ థింగ్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ లోకల్ షోస్ చేశాను అండ్ హియర్ అండ్ వైజాగ్ చేశాను బట్ ఫస్ట్ టైం ఇంటర్నేషనల్ ప్యాజన్ కి వెళ్ళాను బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ అండ్ నేను చాలా నేర్చుకున్నాను లైక్ ఐ మెట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ కల్చర్స్ దేర్ ఐడియాలజీస్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ టోటలీ డిఫరెంట్ అండ్ ఐ లైక్ దట్ అక్కడ యాక్చువల్ గా చాలా మంది కంటెస్టెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ కంటెస్టెంట్స్ అన్నావు కదా అందులో ఎవరైనా నీకు ఫ్రెండ్ అయ్యారా యా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వన్ అందరూ ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు అందరూ ఫ్రెండ్స్ అయ్యారా సో వాళ్ళతో ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ లో ఉన్నావా ఎస్ ఓకే వాళ్ళు యాక్చువల్ గా నువ్వు గెలిచిన తర్వాత అంటే యాక్చువల్ గా లూజర్స్ వాళ్ళు అంటే లూజర్స్ మీన్స్ ఎవరైనా ఒకరు గెలవాలంటే ఒకరు ఓడిపోవాలి ఒకరు గెలిచేటప్పుడు ఒకరు ఓడిపోతారు దట్స్ ఆల్ పార్ట్ ఇన్ ద గేమ్ ఎస్ ఎస్ సో నువ్వు గెలిచిన తర్వాత వాళ్ళు నీకు బాగా క్లోజ్ అయిన ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చిన అన్నమాట ఏంటి లైక్ యూ డిజర్వ్ దిస్ ఫస్ట్ లైక్ ఆల్ ది ఆడియన్స్ కంటెస్టెంట్స్ అందరూ యూ డిజర్వ్ దిస్ లైక్ ఆ వర్డ్ నాకు లైక్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ ఆఫ్ ఫర్ మీ నా ఎందుకంటే చాలా మంది లైక్ చాలా వన్ స్టెప్ లో ఓడిపోయినందుకు చాలా ఫీల్ అవుతారు బట్ ఆ చిన్న ఫీలింగ్ ఉన్న లైక్ దే హ్యావ్ అ థాట్ దట్ ఐ డిజర్వ్ దిస్ అనేది దట్ ఈస్ ఇన్ ఆఫ్ ఫర్ మీ 
యాక్చువల్గా ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో కదా నువ్వు ఇండియన్ ఫినాలి ఇండియన్ ఫినాలి అంటే టూ టూ స్టేజెస్ లో జరుగుతుంది ఇది ఎస్ ఫస్ట్ ఇండియన్ ఫినాలి తర్వాత వరల్డ్ ఫినాలి సో ఇండియన్ ఫినాలి జరిగేటప్పుడు ఎలాగా అని మీకు తెలుస్తుంది అది అంటే కాస్టింగ్ కాల్ అనేది ఏదైనా ఉంటుందా ఇలా మోడలింగ్ కాల్ అని అది ఫస్ట్ నాకు ఇండియన్ ఫినాలి వీ హ్యావ్ ద ఆడిషన్ డేట్స్ అవన్నీ సో అవి ఆన్లైన్ లో జరిగింది ఆన్లైన్ లో సెలెక్ట్ అయ్యాక వరల్డ్ ఫినాలి ఆన్లైన్ లో ఆడిషన్ అండి అంటే మామూలుగా రియల్ గా లైవ్ గా ఆడిషన్ అంటే తెలుసు గానీ లేకపోతే మీరు మాట్లాడే విధానం గానీ మీ స్మైల్ గానీ లేకపోతే మీ ఫేస్ గానీ ఇట్లా ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఆన్లైన్ లో ఎట్లాగా వాళ్ళు కేటగిరీ చేస్తారు వాక్ ర్యామ్ వాక్ అండ్ ఆర్ ఇంట్రడక్షన్ ఆర్ ఇంటర్ లైక్ మనల్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి టు ద జ్యూరీ మెంబర్స్ సో దాట్స్ హౌ దే సెలెక్ట్ అంటే అంటే లైవ్ గా ఇప్పుడు నడిచేటప్పుడు వన్ అటెంప్ట్ అనేది ఉంటుంది సో అది పక్కాగా చాలా ప్రొఫెషనల్ గా చెయ్యాలి అక్కడ ఏమి మిస్టేక్ వచ్చినా దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి ఉండదు సింగిల్ అటెంప్ట్ కాబట్టి కానీ ఆన్లైన్ లో మనం మనమే షూట్ చేసుకునేది కాబట్టి మనం పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చే వరకు చేస్తూ ఉంటాం కదా తేజు యాక్చువల్ గా ఈ విన్నర్ అవ్వక ముందు వైజాగ్ లో కూడా లోకల్ గా జరిగిన టూ ఈవెంట్స్ లో నువ్వు పార్టిసిపేట్ చేసావు విన్నర్ అయ్యావని విన్నాను ఏంటవి అది ఫస్ట్ ట్రెడిషనల్ బ్యూటీ కాంటెస్ట్ మిస్ రావణ్ లక్ష్మి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అండ్ దాని తర్వాత మిస్ టీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇన్ స్టార్ కిట్స్ ఆర్గనైజేషన్ ట్రెడిషనల్ బ్యూటీ కంటెస్ట్ కి లేకపోతే ఇలాంటి కంటెస్ట్ కి తేడా ఏంటి ట్రెడిషనల్ అంటే అది శ్రావణ్ లక్ష్మి అనే టైటిల్ తో వాళ్ళు కాంటెస్ట్ వాళ్ళు కూడా ర్యాంప్ వాక్ లో అలాంటివి చేయిస్తారు టాలెంట్ రౌండ్ అండ్ ర్యాంప్ వాక్ అది మనం ట్రెడిషనల్ అటైర్ లో వెళ్ళాలి కంప్లీట్ గా ఏమన్నా టాప్ టు బాటమ్ అంతా ట్రెడిషనల్ గా ఉండాలి ఈవెన్ ఆ హెయిర్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఎవ్రీథింగ్ బ్యాంగిల్స్ ఎవ్రీథింగ్ సో తర్వాత మనకి టాలెంట్ రౌండ్ వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఎనీ టాలెంట్ నేను డాన్స్ పర్ఫార్మ్ చేశాను తేజు నువ్వు చాలా మంచి డాన్సర్ అని విన్నాను నిజమేనా యాక్చువల్ గా లాస్ట్ లో ఒక సిగ్నేచర్ స్టెప్ వేయాలి నాకు కూడా నేర్పించాలి ఓకేనా నువ్వు చూటర్ అప్పుడు నేను స్టూడెంట్ నీకు డాన్స్ నేర్పించిన చూటర్ ఎవరు నాకు జీవన్ మాస్టర్ నేర్పించారు నాకు హోల్ కొరియోగ్రఫీ కూడా జీవన్ మాస్టర్ చేశారు అండ్ నరేష్ మాస్టర్ సపోర్ట్ చేశారు ఈ జీవన్ మాస్టర్ ఏంటి అంటే యాక్చువల్ గా మూవీస్ కి అలాంటి వాటికి జీవన్ మాస్టర్ లిరిక్స్ రైటర్ ర్యాపర్ అండ్ డైరెక్టర్ అండ్ డాన్స్ కొరియోగ్రాఫర్ ఓకే ఓకే ఆయన నేర్పించారు సో నువ్వు వెస్ట్రన్ నేర్చుకున్నావా ట్రెడిషనల్ కూడా నేర్చుకున్నావా ఓన్లీ వెస్ట్రన్ ఓన్లీ వెస్ట్రన్ ఓకే యాక్చువల్ గా నీ జర్నీ సిక్స్ ఇయర్స్ అప్పుడు మోడలింగ్ లో సిక్స్ క్లాస్ లో ఉండేటప్పుడు మోడలింగ్ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ టైం నువ్వు చేసిన మోడలింగ్ అసైన్మెంట్ ఏంటి అది ఫస్ట్ నేను ఒక ఆడిషన్ కి అటెండ్ అయ్యాను లైక్ అంత ఐడియా లేదు లైక్ మోడలింగ్ మీద ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ ఐడియా అబౌట్ మోడలింగ్ సో స్లో స్లోగా ఆడిషన్స్ అటెండ్ అయ్యి షోస్ అటెండ్ అయ్యి పేజెంట్స్ నా ఇంటర్నేషనల్ పేజెంట్స్ సో స్లోగా నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ మోడలింగ్ గురించి నా ఎన్నో అబౌట్ మోడలింగ్ యాక్చువల్ గా ఈ మోడలింగ్ మీద నీకు ఇంట్రెస్ట్ పుట్టడానికి కారణం ఏంటి మీ మమ్మీ డాడీ ఆబ్వియస్లీ మై మోమ్ అండ్ మై మామ నాకు దే ఆర్ మై హోల్ సపోర్ట్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఏ ఆస్పెక్ట్ లో కానీ మమ్మీ అండ్ మామ లైక్ దే గివ్ దేర్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ టు మీ సో సిక్స్త్ క్లాస్ లో నువ్వు ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ చేసావు తర్వాత ఇంకా కంటిన్యూ చేసావా మోడలింగ్ కంటిన్యూ చేశాను ఫస్ట్ నేను బ్యూటీ కాంటెస్ట్ చేశాను ట్రెడిషనల్ ది దాని తర్వాత మిస్ టీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అది ఈయర్ లోనే కదా ఈ త్రీ కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లోనే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ అనేది నీకు చాలా మంచి అంటే గోల్డెన్ ఇయర్ అవును ఓకేనా వెరీ మెమొరబుల్ 
ఇప్పుడు నువ్వు టెన్త్ చదువుతున్నావు కదా సో టెన్త్ తర్వాత ఏంటి ఏం చేస్తావు అంటే మోడలింగ్ లో ఉంటావా తర్వాత అంటే స్టడీస్ ఏమైనా నెగ్లెక్ట్ చేస్తావా స్టడీస్ కంటిన్యూ చేస్తాను అండ్ మోడలింగ్ కూడా కంటిన్యూ ఓకే స్టడీస్ అంటే ఏం చేయాలి నేను స్టడీస్ టెన్త్ తర్వాత ఎంపీసీ చూస్ చేసుకుంటాను తేజు ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఈ ఫ్యాషన్ వరల్డ్ అనేది చాలా మంది డ్రీమింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళు చాలా మంది మోడలింగ్ చేయాలి నేను పెద్ద మోడల్ అవ్వాలి ఇలా అని టీన్స్ లో ఉండే అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు సో నీకు ఈ డ్రీమ్ ఎలా వచ్చింది అసలు ఈ డ్రీమ్ ఈ ఆలోచన ఎట్లాగా నీకు బిల్ట్ అప్ అయింది ఫ్యాషన్ అండ్ మోడలింగ్ ఇస్ థింగ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ డిటర్మినేషన్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ సో ఇవన్నీ నాలో ఉన్నాయి అని లైక్ ఐ నో నాకు ఇవన్నీ ఉన్నాయి అండ్ ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఆఫ్ మై సెల్ సో దానివల్ల నేను యాక్చువల్ గా ఎవరైనా పేరెంట్స్ నేను మోడలింగ్ చేస్తాను ఫ్యాషన్ ఇట్లా చేస్తాను ఇలా అంటే దెబ్బలాడతారు అంటే తెలియని ఇది కదా సో మీ మమ్మీకి చెప్పిన ఫస్ట్ ఎవరికి చెప్పావు ఇది ఆలోచన వాళ్ళు ఏమన్నారు ఫస్ట్ మమ్మీ అండ్ మామ బోత్ వర్ వెరీ సపోర్టివ్ ఇద్దరు నాకు సపోర్ట్ చేసి చాలా ఎంకరేజింగ్ గా మాట్లాడారు అండ్ నాకు ఏమి మోటివేట్ చేయాలన్నా నాకు టిప్స్ ఇవ్వాలన్నా ఫస్ట్ మై మామ అండ్ మై మమ్మీ మదర్ పేరేంట్ రజని రజని గారు సో రజని గారు మీ మదర్ మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేశారు యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ దాంట్లో అని రకరకాల రౌండ్స్ ఉంటాయని వింటూ ఉంటాను అంటే నాకైతే అంత ఐడియా లేదు నేను ఎప్పుడు ర్యాంప్ వాక్ చేయలేదు నువ్వు చేసావు కదా చాలాసార్లు సో యాక్చువల్ గా ఎలాంటి రౌండ్స్ ఉంటాయి అంటే కామన్ ఆడియన్స్ కి చాలా మంది అసలు ఫ్యాషన్ రౌండ్స్ ఎట్లా నడుస్తాయి ఏంటి అనేది తెలియదు సో చిన్న ఐడియా కోసం ఎలాంటి రౌండ్స్ ఉంటాయి ఏంటి ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి చెప్పమ్మా యూజువల్ గా అయితే ర్యాంప్ వాక్ ఉంటుంది అండ్ టాలెంట్ రౌండ్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఇంట్రొడక్షన్ రౌండ్ ఉంటుంది ర్యాంప్ వాక్ అంటే ర్యాంప్ ర్యాంప్ వాక్ అంటే ర్యాంప్ మీద నడవడం ఓకే అది కూడా క్యాట్ వర్క్ లాగా చేయాలి సో అక్కడ కూడా మార్క్స్ ఎట్లాగా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతాయి మార్క్స్ అనేది మన ఐ కాంటాక్ట్ మన స్మైల్ క్యారీ చేసే విధానంలో మనం వాక్ చేసే విధానంలో అండ్ మనల్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాం అనే విధంలో అది క్యారీ చేస్తారు ఐ కాంటాక్ట్ అన్నావు కదా ఐ కాంటాక్ట్ ఎవరితో జడ్జెస్ తో లేకపోతే అక్కడ వచ్చిన జ్యూరీ మెంబర్స్ అండ్ ఆడియన్స్ ఇద్దరిని మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఓకే ఐ కాంటాక్ట్ అంటే ఒక చూపు జడ్జెస్ వైపు ఇస్తాయి ఒక చూపు ఆడియన్స్ వైపు అంతేనా ఎగ్జాక్ట్లీ సో చూపులు బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంతే సో అది బ్యాలెన్స్ చేయడం నేర్చుకుంటే ర్యాంప్ వాక్ అనేది ప్రాపర్ గా వస్తుంది సో క్యాట్ వాక్ కూడా ఇట్లా ఇట్లా వస్తుంది కదా సో అది కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా విత్ హీల్స్ కదా నువ్వు చేయాల్సింది ర్యాంప్ వాక్ అనేది ర్యాంప్ వాక్ లోని హీల్ హై హీల్ వేసుకొని చాలా మంది ర్యాంప్ వాక్ చేస్తూ ఉంటారు కదా క్యాట్ వాక్ లాగా సో ఎంత హీల్ అనేది యూస్ చేస్తారు నువ్వెంత హీల్ యూస్ చేసావు నేను ఫోర్ ఇంచెస్ హీల్ యూస్ చేశాను అంటే ఇంత అని ఉంటుందా ఏమైనా మినిమం త్రీ టు ఫోర్ ఇంచెస్ ఉండాలి బికాస్ ఆ స్టైల్ మనకి రావాలంటే హై హీల్స్ లోనే వస్తుంది ఓకే సో దాంతో పాటు డ్రెస్సింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా సో ర్యాంప్ వాక్ లో ఇవన్నీ చూస్తారు ఐ బ్యాలెన్స్ ఐ కాంటాక్ట్ చూస్తారు తర్వాత ఇంకా ఏమన్నా ఐ కాంటాక్ట్ మన స్మైల్ క్యారీ చేసే స్మైల్ యా స్మైల్ అక్కడ ఇచ్చిన స్మైల్ ఒకసారి ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చావా స్మైల్ ఓకే ఓకే యా క్యూట్ స్మైల్ యా బాగుంది ఓకే ఇది కాకుండా ఇంకోటి ఏంటి ఫోర్ రౌండ్స్ ఏవో ఉంటాయి అన్నావు కదా ఫోర్ కేటగిరీస్ యా ఫస్ట్ మన ఆన్ స్టేజ్ అయితే మనకి నేషనల్ కాస్ట్యూమ్ రౌండ్ అండ్ ఈవినింగ్ గౌన్ రౌండ్ ఉంటుంది నేషనల్ కాస్ట్యూమ్ రౌండ్ లో మన కంట్రీని రిప్రజెంట్ చేస్తూ మనం రెడీ అవ్వాలి లైక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ వాళ్ళ కల్చర్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఆన్ స్టేజ్ సో నేను ఇండియా నేషనల్ ఫ్లవర్ ని రిప్రజెంట్ చేశాను లోటస్ లాగా నేను రిప్రజెంట్ చేశాను అంటే లైక్ సారీయా ఏంటి వేసుకున్నావు లెహంగానా దాట్ వన్ ఉంటాయా ఇది టోటల్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ సో ఈచ్ రౌండ్ కి మనకి 
ట్వంటీ టు థర్టీ పాయింట్స్ క్యారీ చేస్తారు మన నేషనల్ కాస్ట్యూమ్ మన స్మైల్ మన ఈవినింగ్ గౌన్ రౌండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్కి మార్క్స్ ఉంటాయి సో అవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి లాస్ట్కి ఎవరికి హయ్యెస్ట్ వస్తుందో వాళ్ళు విన్నారు మా తేజు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ర్యాంప్ వాక్ లేకపోతే కాస్ట్యూమ్స్ రౌండ్ ఈవినింగ్ గౌన్ రౌండ్ ఇట్లా అన్నావు కదా అవన్నీ పాయింట్స్ అనేవి ఉంటాయా పాయింట్స్ వేస్తూ ఉంటారా ఇది టోటల్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ సో మన నేషనల్ కాస్ట్యూమ్ రౌండ్ మన ఈవినింగ్ గా ఉన్న అవన్నీ జడ్జ్ చేస్తారు మనకి టోటల్ ఎవరికి హైయెస్ట్ పాయింట్స్ వస్తాయి అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ వాళ్ళు విన్ అవుతారు నేను చాలా సార్లు చూస్తూ ఉంటాను అంటే ఐశ్వర్య రాయ్ మిస్ వరల్డ్ అయినప్పుడు సుష్మిత సేన్ మిస్ యూనివర్స్ అయినప్పుడు తర్వాత ఇంకా చాలా మంది మన వాళ్ళు అయినప్పుడు క్వశ్చన్కి అద్భుతంగా ఆన్సర్ చేశారు అద్భుతమైన కౌంట్ వచ్చింది సో ఆ అమ్మాయిని వెంటనే విన్నర్గా ప్రకటించారు ఇలా అని అంటే ఏంటి అది లైక్ ఒక గ్యాదరింగ్ అంటే గెట్ టుగెదర్ లో అంటే క్వశ్చనింగ్ ఏదైనా ఉంటుందా వాళ్ళు కూడా ఇంటర్వ్యూ జరిగింది సో ఫస్ట్ మనకి ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ మనకి ఒక డేలో జరుగుతుంది ఫస్ట్ మనల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు సో నాకు ఇంటర్వ్యూలో వచ్చిన క్వశ్చన్ వై డూ యూ వాంట్ విన్ దిస్ పేజెంట్ సో నేను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూర్ క్వశ్చన్ మ్యామ్ అండ్ వినింగ్ దిస్ పేజెంట్ ఇస్ బోత్ అండ్ ఆనర్ అండ్ అర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ మీ అండ్ ఐ వుడ్ క్యారీ ద క్రౌన్ విత్ ది అప్ మోస్ట్ డిగ్నిటీ యాజ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ అ పేజెంట్ క్రౌన్ బట్ అ హోల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ మీ అండ్ ఐ డిజర్వ్ దిస్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ అన్ అప్రోప్రియేట్ మైండ్ సెట్ టు ఛాలెంజ్ అండ్ ఫేస్ ఎనీథింగ్ దట్ లైఫ్ హ్యాస్ టు ఆఫర్ అని చెప్పాను ఇది మొన్న ఫినాలో చెప్పింది అంటే ఒక టూ వీక్స్ బ్యాక్ దుబాయ్ లో జరిగిన ఫినాలోని ఇంటర్వ్యూ రౌండ్ లో చెప్పింది యాక్చువల్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడం అంటూ ఉంటుంది అని అన్నావు కదా ఎట్లా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్న వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ ఫస్ట్ గ్రీటింగ్స్ తర్వాత మన నేమ్ మన ఏ కంట్రీని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము మన ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు మోడలింగ్ అంటే ఇష్టం మన హాబీస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ దమ్ ఎట్ లాస్ట్ ఓకే మా తేజు యాక్చువల్ గా ఇంట్రడక్షన్ రౌండ్ అన్నా అక్కడ ఎట్లా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నావు ఏంటి అని అడిగిపోయే ముందు నేనే ఒక జూరీ మెంబర్ని అయితే ఇదే గ్రాండ్ ఫినాలే అయితే నువ్వు ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటావో నాకు చూడాలని ఉంది మా ఆడియన్స్కి చూడాలని ఒక్కసారి చేయగలవా ఎస్ అ ప్లెసెంట్ ఈవినింగ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ప్రెసెంటింగ్ ఓవర్ హియర్ ఎస్పెషలీ టు ది ఆనరబుల్ జడ్జెస్ మై నేమ్ ఇస్ తేజు నందన ఐఎమ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అండ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఐమ్ అ వివేషియస్ courageous and a determined girl to live life with a purpose and i love modeling as it sends the freedom freedom to prefer the style i like to express myself and my country in the best way possible and my hobbies are dancing workout cooking and playing with my pets and finally i want to thank each and every one for creating this wonderful platform to represent my country proudly ఏమండి హండ్రెడ్ మార్క్స్ వేసేయండి అమ్మాయికి క్రౌన్ ఇచ్చేద్దాం యా సూపర్ సో ఆ విధంగా వాళ్ళు ఇంప్రెస్ అయ్యారు అది నేను ఇంకా బ్రీఫ్ గా చెప్పాను సో షార్ట్ అండ్ స్వీట్ లో చెప్పాను ఇప్పుడు స్వీట్ గా కదా అందుకని షార్ట్ అండ్ స్వీట్ ఓకే సరే యాక్చువల్ గా ఇట్లాంటి రౌండ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి కదా ఈ ఫార్టీ కంటెస్టెంట్స్ అన్నావు కదా ఏ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చారు వాళ్ళంతా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఇండియా ఆర్మేనియా జింబాంబే టర్కీ ఇండోనేషియా అండ్ ఇంకా చాలా కంట్రీస్ వచ్చాయి ఓకే యాక్చువల్గా వాళ్ళకి అవేర్నెస్ కానీ ఇట్లాంటి ఇప్పుడు అమెరికా ఆస్ట్రేలియా ఇలాంటి వాళ్ళందరూ వచ్చారన్నావు కదా టర్కీ సో ఫ్యాషన్ అవేర్నెస్ కానీ లేకపోతే ఈ కైండ్ ఆఫ్ యాస్పిరేషన్ కానీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ ఆ కంట్రీస్లో మన దగ్గర తక్కువ పర్టికులర్గా తెలుగు స్టేట్స్లో కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది అంటే చేస్తూ ఉంటారు లోకల్గా కానీ ఇంటర్నేషనల్ గ్రౌండ్కి వెళ్ళడం చాలా తక్కువ అంటే సో అక్కడ నీకు ఏమనిపించింది అంతమంది ఫార్టీ కంటెస్టెంట్స్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చారు వాళ్ళని చూడగానే నీకు కలిగిన ఫీలింగ్ 
ఇట్స్ అ వెరీ టఫ్ కాంపిటీషన్ ఎందుకంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ని ఫేస్ చేయడం ద డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్స్ అండ్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఎందుకంటే వాళ్ళతో మనం కంపీట్ చేయాలి వాళ్ళ ఐడియాలజీస్ వేరేగా ఉంటాయి వాళ్ళు యూస్ చేసే టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి నువ్వు యూస్ చేసిన టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఏంటి నేను మోస్ట్లీ ఐ ఫోకస్ ఆన్ ఐ కాంటాక్ట్ ఐ కాంటాక్ట్ అండ్ స్మైల్ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో ఐ కాంటాక్ట్ ఐ కాంటాక్ట్ అండ్ స్మైల్ సో ఆ రెండు నీ ఐ మీన్ ప్లస్ పాయింట్ అస్త్రాలు అంటారు కదా లైక్ అస్త్రాలు ఏంటి తెలుసా తెలుగులోని వెపన్స్ అంటే లైక్ మీన్స్ నీకు చెప్పాయి నేనే మర్చిపోయాను సారీ కంటిన్యూ ఓకే నా తెలుగు కూడా ఇలాగే ఉంది ఓకే సరే నీకు టాప్ టెన్ లోని అంటే టాప్ టెన్ ఉంటారా టాప్ త్రీ ఉంటారా టాప్ టెన్ కాదు లైక్ కంటెస్టెంట్స్ అందరిలో మనకి ఫస్ట్ సెకండ్ రన్నర్ అప్ ఫస్ట్ రన్నర్ అప్ అండ్ విన్నర్ ని అనౌన్స్ చేస్తారు ఓకే అంటే రౌండ్స్ లాగే ఉండవా రౌండ్స్ అంటే నేషనల్ కాస్ట్యూమ్ రౌండ్ అండ్ ఈవినింగ్ రౌండ్ సో ఈ రెండు రౌండ్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక సో జడ్జ్మెంట్ చేసుకుంటారు జడ్జ్మెంట్ తర్వాత మనకి సెకండ్ రన్నర్ అప్ ఫస్ట్ రన్నర్ అప్ అండ్ విన్నర్ ని అనౌన్స్ చేస్తారు నీకు టఫ్ కాంపిటీషన్ ఏ కంట్రీ గర్ల్ నుంచి వచ్చింది అర్మేనియా అర్మేనియా అంటే ఏ ఏ రౌండ్స్ లో నీకు టఫ్ కాంపిటీషన్ వచ్చింది అరీనా అరీనా ఎవ్రీ రౌండ్ టాలెంట్ రౌండ్ ఎవ్రీ రౌండ్ తన ఫస్ట్ రన్నర్ అప్ ఓకే ఓకే సెకండ్ రన్నర్ అప్ ఎవరు యూఏఈ గర్ల్ గౌరీ ప్రజత్ గౌరీ ప్రజత్ ఇండియన్ గర్ల్ నో నో ఇండియన్ గర్ల్ ఏ కానీ ఏ సెటిల్డ్ ఇన్ యూఏఈ యా 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 ఇండియన్ ఆర్జన్ గర్ల్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో వెరీ ప్రౌడ్ మూమెంట్ కదా విన్నర్ ఇండియన్ గర్ల్ సెకండ్ రన్నర్ అప్ విని ఇండియన్ గర్ల్ అనేటప్పటికి yes yes సో నువ్వు ఇండియా నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నావు అనేటప్పటికి అక్కడ వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది జ్యూరీ మెంబర్స్ వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి సో ఎప్పుడైనా వాళ్ళు ఏమైనా ఐశ్వర్య రాయ్ ని సుష్మిత సేన్ ని తర్వాత ఇంకెవరు ఇక్క హర్నాస్కర్ సన్ ఆ ఇలాంటి వాళ్ళు ఏమైనా కోచ్ చేసిన ఆ మూమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా no no like uh, india ni represent cheyadam i personally feel very proud because mana mm-hmm. like uh, local shows lo manalle mana represent cheskuntam that is common but uh, representing our whole country and every very very a proud moment for me actually mana country nunchi mm-hmm. indian finale ayindi kada mm-hmm. entha mandi participate chesaru ee world globe finale teen, globe teen uh, uh, supermodel uh, dantloni uh, indian uh, idharam ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అంటే ఏమైనా ఎంట్రీ ఫీలు అలాంటివి ఉంటాయా చెప్పచ్చు అది ఎంతో అది నాకు ఐడియా లేదు మమ్మీ మమ్మీ రజనీ గారిని అడగాలి సరే ఆమె ఇంటర్వ్యూ తీసుకునేటప్పుడు ఓకే యాక్చువల్గా అంటే ఒక ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ కాస్ట్యూమ్ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ కీన్ అండ్ చాలా అంటే పర్టికులర్గా ఉండాలి సో అరేంజ్మెంట్స్ కూడా అంత పర్టికులర్గా చెయ్యాలి నీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కూడా ఆ లెవెల్లో ఉండాలి సో గ్రూమింగ్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఇక్కడ ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేసావా యాక్చువల్లీ నేను ఈ డెసిషన్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందే తీసుకున్నాను ఫినాలేకి సో ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ టఫ్ ప్రిపరేషన్ అయింది ఎందుకంటే నేను ఈ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలోనే టాలెంట్ రాన్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి నన్ను నేను ట్రైన్ చేసుకోవాలి వర్క్ పోస్టర్స్ కానీ ఈవెన్ కాస్ట్యూమ్స్ నేను డిజైన్ చేసుకోవాలి సో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ వెరీ టఫ్ బట్ చాలా ఫాస్ట్గా చేసామని కాస్ట్యూమ్స్ నువ్వే డిజైన్ చేసుకున్నావా ఎస్ ఆ ప్లాన్ అంతా మేము మమ్మీ అండ్ నేను కలిసి డిజైన్ చేసుకున్నాం ఎలాంటి కాస్ట్యూమ్స్ డిజైన్ చేశారు నేషనల్ కాస్ట్యూమ్కి మేము చాలా చాలా ప్లాన్ చేసాం ఎందుకంటే 
మన కాస్ట్యూమ్ ఎవరితో మ్యాచ్ అవ్వకూడదు అక్కడ సో మన నేషనల్ లిస్ట్ అంతా తీసుకున్నాం సో ఫ్లవర్ అంటే ఇట్ ఇస్ వెరీ పాజిటివ్ కదా సో లోటస్ ని రిప్రజెంట్ చేసాం సో అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే ఓకే అమ్మా తేజు యాక్చువల్ గా నువ్వు గ్రాండ్ ఫినాలలోని ఆ కంట్రీని రిప్రజెంట్ చేసే కాస్ట్యూమ్ ఏదో వేసుకున్నావు కదా లోటస్ దాన్ని చాలా కష్టపడి మీరే ప్రిపేర్ చేసుకున్నారంట మీ మదర్ అండ్ మామ చాలా చాలా ఎందుకంటే ఆ లోటస్ ని ప్రిపేర్ చేయడానికి మాకు త్రీ టు ఫోర్ డేస్ పట్టింది ఎందుకంటే అది ఫస్ట్ ఆ లోటస్ ని ఎలాగా డిజైన్ చేయాలి తర్వాత ఒకసారి అవి ఫోమ్ కటింగ్ అయిపోయాక దాన్ని గ్లిటర్స్ వేయడం పెయింటింగ్ చేయడం నైట్ టూ టు త్రీ వరకు మా అమ్మ అండ్ అన్నయ్య పడుకోకుండా దాన్ని స్టిచ్ చేయడం చాలా చాలా స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేసి అది అక్కడ వరకు క్యారీ చేశాను అండ్ క్యారీ చేసేటప్పుడు కూడా అది ఫ్లైట్లో ఎలా చేయలేదు సో ఫ్లైట్లో నేను ఒక లెటర్ రాశాను ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేస్తూ వెళ్తున్నాము అని చెప్తే అప్పుడు ఒక అది లోటస్ని కూడా హాఫ్గా ఫ్లైట్లో ఎందుకు ఎలా చేయలేదు అది అది చాలా హెవీ అండ్ హెవీ కాకపోయినా వెరీ లార్జ్ కదా అది పెద్దగా ఉంటుంది కదా సో అందుకని చెప్పి ఎలా చేయకపోతే దాన్ని హాఫ్గా కట్ చేసి ఫోల్ చేసి ప్యాక్ చేసి పెట్టాం మళ్ళీ దుబాయ్ వెళ్ళాక నేను మమ్మీ స్టిచ్ చేసుకున్నాం దుబాయ్లో సూది దొరికిందా దొరికింది లక్కీగా దొరికింది దుబాయ్లో మేము ఉన్న హోటల్కి ఒక సూపర్ మార్కెట్ ఉంది దగ్గరలో సో వెళ్తే అక్కడ ఫస్ట్ గమ్తో స్టిక్ చేద్దాం అనుకున్నాం అలా సర్చ్ చేస్తే ఒక సూది దారం దొరికింది సో సక్సెస్ఫుల్గా దొరికితే దాంతో స్టిచ్ చేసాం ఓవర్ నైట్ గ్రాండ్ ఫినాలి రేపు అంటే ముందు రోజు చేసాం అవును యాక్చువల్ గా పాస్పోర్ట్ లేకుండా ఎలా వెళ్ళావు నువ్వు దుబాయ్ ఏంటా స్టోరీ పాస్పోర్ట్ స్టోరీ అది పాస్పోర్ట్ స్టోరీ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టోరీ అసలు యాక్చువల్లీ నాకు పాస్పోర్ట్ త్రీ టు ఫోర్ డేస్ లో అయింది ఎందుకంటే నాకు పాస్పోర్ట్ లేదు సో ఓన్లీ ప్యాజన్ కోసం అప్లై చేశాను అసలు అది చాలా అసలు మనకి స్లాట్స్ కూడా లేవు నేను ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నానని చెప్తే అప్పుడు వాళ్ళు ఫాస్టింగ్ చేశారు ప్రాసెస్ పోలీస్ వెరిఫికేషన్ కానీ అండ్ నాకు బై హ్యాండ్ ఇచ్చారు పాస్పోర్ట్ సో పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళు వచ్చి నేను కలెక్ట్ చేసుకున్నాను బై హ్యాండ్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాను టూ త్రీ డేస్ లో ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయి నాకు పాస్పోర్ట్ ఇచ్చారు నేను నాకు నైట్ కి ఫ్లైట్ ఉందంటే ఆ ముందు రోజు మార్నింగ్ వచ్చింది నాకు పాస్పోర్ట్ నైట్ కి ఫ్లైట్ ఉందంటే ముందు రోజు మార్నింగ్ వచ్చింది అన్నా అప్పటి వరకు నీ పొజిషన్ ఎట్లా ఉంది వస్తుందా రాదు అలాంటి ఫీలింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఉన్నాయి ఎందుకంటే అది కన్ఫర్మేషన్ కాదు పాస్పోర్ట్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు టికెట్స్ అయితే కన్ఫర్మ్ అయిపోయాయి ఫ్లైట్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయాయి ఒకవేళ రాకపోయి ఉంటే పరిస్థితి ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా టెన్షన్ పీరియడ్ ఎట్లా గడిచింది అది చాలా టెన్షన్ అండ్ చాలా డిసప్పాయింట్ అవుతాను డెఫినెట్గా ఎందుకంటే నేను చాలా ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నాను ఆ కాంపిటీషన్ కోసం సో పాస్పోర్ట్ ఒక్కటే ఇంతకి నువ్వు దేవుడు నమ్ముతావా నమ్ముతా సో ఏ దేవుడు మొక్కున్నావు పాస్పోర్ట్ రావాలి అని కాల భైరవ స్వామికి మొక్కుకున్నావు పాస్పోర్ట్ రావాలి పాస్పోర్ట్ రావాలి అని సో వచ్చేసింది తర్వాత వెళ్ళావా కాల భైరవ స్వామి టెంపుల్కి వెళ్ళావా వెళ్ళాను కాంపిటీషన్ కి ముందు వెళ్ళాను వచ్చిన వెంటనే ఇక్కడ దుబాయ్ లో ఉందా ఇక్కడ వెళ్ళి వైజాగ్ లో ఎక్కడ ఉందమ్మా అది అది అడవివారం లో ఓ సింహాచలం నుంచి అడవివారం వెళ్ళే కాల భైరవ స్వామి టెంపుల్ చాలా ఫేమస్ అది నేను వెళ్ళాలి నీకు నేను వెళ్తాను ఈసారి ఏదైనా కోరుకుని వెళ్తాను సరే సో పాస్పోర్ట్ అట్లా నడిచింది సో ఫ్లైట్ లోని దీన్ని కట్ చేశారు కదా అప్పుడు మరి బాధగా అనిపించింది ఇంత కష్టపడి చేసాము నాకు అది మళ్ళీ నార్మల్ అవుతుందో లేదని చాలా డౌట్ఫుల్ గా ఉన్నాయి ఎందుకంటే నేను నా హోల్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ లోటస్ లోనే ఉండింది సో అది కట్ చేశాక అది నార్మల్ గా మళ్ళీ అన్ఫోల్డ్ అవుతుందా మళ్ళీ ఆ లుక్ వస్తుందా లేదా కట్ చేసామని తెలిసిపోతుందా అని చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యాను సో వన్స్ అక్కడికి రీచ్ అయ్యాక చెక్ చేస్తే లక్కీగా అసలు చిన్న లైక్ డిస్టర్బెన్స్ కూడా అవ్వలేదు ఎవ్రీథింగ్ వాస్ పర్ఫెక్ట్ సూపర్ సో అదే కాన్ఫిడెన్స్ క్యారీ చేస్తూ నువ్వు గెలిచేస్తావు అంతనా సో యాక్చువల్గా నువ్వు గెలిచిన తర్వాత ఇక్కడ నీకు అంటే సరే మీ మా అమ్మ వీళ్ళందరూ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్గా నీకు బయట వ్యక్తులు ఫస్ట్ టైం అప్రిషియేట్ చేసింది కానీ లేకపోతే అప్రిషియేషన్ ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది బయట వాళ్ళ నుంచి నాకు ఇక్కడ బయట కూడా నాకు చాలా లైక్ వెరీ నా వెల్ విషర్స్ ఉన్నారు 
నేను వన్స్ ఇండియా రాగానే దే ఆల్ కేమ్ అండ్ మెట్ మీ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ధూమ్ ధామ్ గా ఏమైనా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి తీసుకుని వచ్చారా అలా గ్రీట్ అయ్యింది ఓకే 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 యాక్చువల్ గా సూపర్ మోడల్ టీన్ అంటారు కదా టీన్ అంటే బిలో ఫిఫ్టీన్ బిలో ఎయిటీన్ ఇది బిలో ఎయిటీన్ బిలో ఎయిటీన్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఎయిటీన్ నువ్వు మళ్ళీ డైరెక్ట్ రిప్రజెంట్ చేస్తావా మిస్ ఇండియాకి వెళ్తావు సో మిస్ ఇండియా తర్వాత మిస్ వరల్డ్ మిస్ మిస్ యూనివర్స్ సో వెళ్ళాలని ఆలోచన ఉందా మై నెక్స్ట్ టార్గెట్ మిస్ ఇండియా సో మిస్ ఇండియాకి వెళ్ళాలి అంటే చాలా అంటే చాలా వర్క్ అనేది చెయ్యాలి కదా సో ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ చేయాలి అంటే ఒక ఒక నార్మల్ అమ్మాయి యు ఆర్ ఏ నార్మల్ కిడ్ యాక్చువల్ గా యాక్చువల్ గా మీకు ఎలాంటి అంటే ఫ్యాషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు అంతే కదా అంటే మామూలుగా అమ్మాయి మమ్మీకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నిన్ను కూడా పంపించాలని అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యు హ్యావ్ ద సేమ్ గోల్ సో ఆ ఇంట్రెస్ట్తో ముందుకు వెళ్ళావు సో ఇవన్నీ ఎలా నేర్చుకున్నావు ఏంటి మిస్ యూనివర్స్ కి ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నావు మిస్ ఇండియా గారు మిస్ యూనివర్స్ అన్నిటికి మై హోల్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ డెడికేషన్ సో నేను వన్ థింగ్ అసలు నేర్చుకోవాలి అంటే ఐ విల్ వర్క్ ఆన్ ఇట్ ఏది అది ఏది అడ్డు వచ్చినా నేను అది కంప్లీట్ చేస్తాను సో నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నా వర్క్ కానీ ఈవెన్ మై మేక్ ఓవర్ నేను డ్రెస్సెస్ ప్లాన్ చేయడం కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఐ వర్క్ డౌన్ ఇట్ సో దానివల్ల నేను అది ఫర్దర్గా వెళ్ళాను అండ్ ఫర్ మిస్ ఇండియా ఒక ఒక పర్ఫెక్ట్ మోడల్లో ఉండాలి ఎందుకంటే ఒక ఇంటర్నేషనల్ ప్యాజెంట్లో డిఫరెంట్ దేర్ ఆల్సో డిఫరెంట్ కంట్రీస్ వస్తారు సో వాళ్ళని రిప్రజెంట్ చేస్తారు మనం పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి మన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ వాకింగ్ కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బీ పర్ఫెక్ట్ ఓకే యాక్చువల్గా సో మిస్ యూనివర్స్ అండ్ మిస్ ఇండియా మిస్ ఇండియా మిస్ యూనివర్స్ మిస్ వరల్డ్ అనేది నెక్స్ట్ టార్గెట్ అలాగే నువ్వు రీల్స్ చాలా బాగా చేస్తావని విన్నాను నిజమేనా చేస్తూ ఉంటా నేను ఖాళీగా ఉండేటప్పుడు లైక్ బయటకి వెళ్ళేటప్పుడు చేస్తాను బయటకి వెళ్ళేటప్పుడు ట్రాఫిక్ అంతా ఆపేసి చేస్తావా ఎలా చేస్తావా వైజాగ్ లో బోల్డ్ స్పాట్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఎక్కడ ఏ బీచ్ కి వెళ్ళినా ఏ పార్క్ వెళ్ళినా కూడా ఓకే నువ్వు ఒకరే అంటే ఎలోన్ గా చేస్తావా అదర్వైజ్ నీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఎవరైనా ఉంటారా ఎలాంటి రీల్స్ చేస్తావు ఎక్కువ లైక్ నా ఫ్యాషన్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి డాన్స్ వీడియోస్ అండ్ మై వాకింగ్ వీడియోస్ మోస్ట్లీ ఆన్ ఫ్యాషన్ అండ్ వాకింగ్ యాక్చువల్గా వాకింగ్ అంటే నాకు గుర్తొచ్చింది ఫస్ట్ టైం హీల్ వేసుకొని ఎప్పుడు నడిచావు ఓన్లీ ఫ్యాషన్ షో కోసం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడేనా అది ఆడిషన్కి వేసాను ఫస్ట్ స్లిప్ అయిందా అది ప్రాక్టీస్ చేశాను ఐ ప్రాక్టీస్ ఎవ్రీడే హీల్స్ ఫస్ట్ టైం ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం హీల్ వేసుకొని ఇంట్లో అయినా నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు స్లిప్ అయ్యావు లేదా ఆడిషన్ కి ముందు నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను చాలా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళాను ఎందుకంటే దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ ఆడిషన్ ఎస్ సో రీల్స్ అన్నావు కదా అందులో డైలాగ్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటావా మూవీ డైలాగ్స్ అలాంటివి రేర్లీ వెరీ రేర్లీ నువ్వు చేసిన రీల్స్ లో నీకు బాగా నచ్చిన రీల్స్ ఒక వీడియో ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ ఎందుకంటే నేను లైక్ వెరీ పర్టికులర్ గా చేస్తాను నాకు ఏదైనా నచ్చితేనే దాని మీద వర్క్ చేస్తాను నేను సో రీల్ నచ్చితేనే నేను చేస్తాను మోస్ట్లీ ఎవ్రీ రీల్ ఇస్ మై ఫేవరెట్ వన్ అవును యాక్చువల్ గా నెక్స్ట్ టార్గెట్ సినిమాలు అంట తెలిసింది నాకు సినిమాలు చూడవంట ఏంటి నీ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి అసలు ఎస్ నేను అంత ఎక్కువగా మూవీస్ చూడను ఎప్పుడూ రేర్ గా చూస్తాను మీకు ఎవరు చెప్పారు నాకు గూగుల్ మాత చెప్పారు గూగుల్ మాత కదా మీ మాత చెప్పారులే అలా కాదు యాక్చువల్ గా ఎందుకు చూడు అంటే యాక్చువల్ గా మూవీస్ లోకి వెళ్ళాలి అన్నది నీ గోల్ అని అన్నారు నిజమేనా మూవీస్ లోకి వెళ్ళాలి సో మూవీస్ లోకి వెళ్ళాలి అనుకునేటప్పుడు మూవీస్ అనేవి దాని మీద ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎలా చేయాలి ఏంటి ఇలాంటివన్నీ ఉంటుంది కదా మరి ఎందుకు చూడు చూస్తే కాదు ఏదైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏమైనా పడిపోద్ది అట్లాగా నాట్ లైక్ దాట్ అంటే పర్టికులర్ గా ఎనీ స్క్రిప్ట్ గానీ నచ్చిన లైక్ ఏదైనా యాక్టింగ్ ఓరియంటెడ్ ఫిలిమ్స్ గానీ ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ స్క్రిప్ట్స్ గానీ ఏమైనా ఉన్నా సో చూసి యాక్టింగ్ ఓరియంటెడ్ అంటే అరుంధతి అలాంటి సినిమా ఎనీథింగ్ అలా పీస్ఫుల్ గా మీనింగ్ ఫుల్ గా ఉన్న స్టోరీస్ ఐ లైక్ ఓకే నీకు బాగా నచ్చిన సినిమా ఏంటి లైఫ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ ఎందుకంటే బ్యూటిఫుల్ అనేది వర్డ్ ఉంది కాబట్టి లైఫ్ ఉంది కాబట్టి లైఫ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ నచ్చింది నీకు ఓకే దాని తర్వాత ఇంకా నచ్చిన సినిమాలు ఏంటమ్మా 
వరుడు కావలేను పాగల్ ఎస్ పాగల్ ఓకే వరుడు కావాలని కూడా నచ్చిందా ఓ రీసెంట్ గా వచ్చింది నాగసౌర్య అది ఓకే థియేటర్ లో చూసావా ఓటీటీ లో చూసావా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ కిడ్ అనమాట థియేటర్స్ ఎప్పుడైనా వెళ్తూ ఉంటావా ఎప్పుడైనా థియేటర్ కి వెళ్ళి జనాన్ని తోసుకొని టికెట్ తీసుకున్న ఏమైనా ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయా అద్భుతమైన బాల్యాన్ని మిస్ అయ్యావు అయితే నువ్వు నువ్వు మిస్ అయిపోయావు చాలా మిస్ అయ్యావు ఓకే యాక్చువల్గా మూవీస్ లో ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ అంటే ఎలాంటి రోల్స్ ఎలాంటి ఛాన్సెస్ వస్తే చేస్తావు సో ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ స్క్రిప్ట్స్ నాకు చాలా ఇష్టం సంథింగ్ విచ్ హ్యాస్ మీనింగ్ అండ్ డెప్త్ ఉన్న స్టోరీస్ నాకు ఇష్టం లైక్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఏదైనా మంచి కంటెంట్ ఉంటే ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ టు యాక్ట్ ఆన్ ఇట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చే సినిమాలు అన్ని కంటెంట్ తో ఉన్న సినిమాలే సో కంటెంట్ అయితే ఉంటది అది యూస్ఫుల్ గా ఉంటది లేదా అనేది మనం చెప్పలేము వేరే విషయం యాక్చువల్ గా సరే మూవీస్ లో నువ్వు చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఇట్లాగా దానికి నీ ప్రిపరేషన్ ఏదైనా చేస్తున్నావా అంటే యాక్టింగ్ ఎక్కడ నేర్చుకున్నావా లేదు నేను చాలా సార్లు విన్నాను మోడలింగ్ చేసిన వెంటనే అందరు ఫోకస్ వెంటనే సినిమాలోకి వెళ్తుంది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అట్లాగే నీకు కూడా మూవీస్ అంటే ఫిల్మ్స్ అంటే ఏమైనా ఉందా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఫిల్మ్స్ ఇంట్రెస్ట్ మూవీ ఇండస్ట్రీ చాలా ఇష్టం చిన్నప్పుడు ఊహించుకునేదానివా నేను ప్రిన్సెస్ లా తయారవుతాను నేను హీరోయిన్ అవుతాను ఇట్లా అని సో డాన్స్ అయితే నేర్చుకున్నావు అంతేనా అమ్మా నువ్వు ఈ మిస్ టీన్ సూపర్ గ్లోబ్ అవార్డ్ విన్ అవడానికి చాలా ప్రాక్టీస్ చేసావని విన్నాను సో ఇందులో నీకు బాగా సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు మీ మ్యామ్ అండ్ మావయ్య అన్నావు వాళ్ళు కాకుండా అంటే ఇది సజెస్ట్ చేసింది ఎవరు నీకు సజెస్ట్ చేస్తూ రకరకాల సలహాలు ఇచ్చి ఈ విధంగా చెయ్యండి అని అన్న వాళ్ళు ఎవరు ఎవరు విన్నారా ఎవరు వాళ్ళు ఫౌండర్ ఆఫ్ స్టార్ కిడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ రోహిత్ అన్నయ్య అండ్ నందిని అక్క సో వాళ్ళు నా త్రూ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ జర్నీ స్టార్ కిడ్స్ నుంచి ఇప్పటి వరకు నాకు సజెస్ట్ చేశారు ఎస్ అండ్ నా టాలెంట్ రౌండ్ కి మై మాస్టర్ కి హెల్త్ బాగాలేకపోయినా నా కోసం ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ లో ప్రాక్టీస్ కంప్లీట్ చేస్తారు జీవన్ మాస్టర్ అంటే డాన్స్ ప్రాక్టీస్ ర్యాంపా డాన్స్ ప్రాక్టీస్ ఓకే 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 టాలెంట్ రౌండ్ లో నువ్వు డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసావా అంటే ఏమైనా చేయొచ్చా టాలెంట్ రౌండ్ లో సో నువ్వు డాన్స్ చేసావు ఏ ఏ కైండ్ ఆఫ్ డాన్స్ చేసావు వెస్ట్రన్ అంటే ఏదైనా మ్యూజిక్ కి డాన్స్ చేసావా సాంగ్ త్రీ సాంగ్స్ తేజు ఇప్పుడు టాలెంట్ షో లోని యాక్చువల్ గా త్రీ సాంగ్స్ చేసాను అన్న ఒక ఏంట సాంగ్స్ దానికంటే ముందు నువ్వు రీల్స్ చేస్తూ ఉన్నావు ఆ సినిమాస్ నెక్స్ట్ స్టెప్ అంటూ ఉన్నావు కాబట్టి నీకు ఒక డైలాగ్ నీకు నచ్చిన డైలాగ్ ఏదైనా మా కోసం నా కోసం మా వ్యూవర్స్ కోసం ఏం చెప్పగలవా ఎనీ డైలాగ్ ఏ డైలాగ్ చెప్తున్నావు అయితే రెడీనా రెడీ మీరు చెప్పింది కాదు సీతారామం ఓ సీతారామం ఈ మధ్య యూత్ అంతా సీతారామం అంటున్నారు కదా అందుకేనా అలా అని కాదు నాకు డైలాగ్స్ చాలా ఇష్టం సీతారామం డైలాగ్స్ బాగా ఇష్టం ఓకే అందులో ఏ డైలాగ్ చెప్తున్నావు కూడా నాకైతే తెలుసు నేను అనుకుంటున్నాను గెస్ట్ చేస్తున్నాను సో చెప్పు నాకు ఇది కరెక్ట్ కాదు నేను తర్వాత చెప్తాను డియర్ రామ్ నిన్న మన పక్కిన తావిడ మనం మొదటిసారి ఎలా కలిసామని అడిగింది కురుక్షేత్రంలో రావణ సంహారం యుద్ధపు వెలుగులో సీతా స్వయంవరం అని చెబితే ఏదో అర్థమైనట్టు నవ్వి వెళ్ళిపోయింది దాని అర్థం ఏంటో నువ్వు తప్ప ఎవ్వరూ చెప్పలేరు నేను అనుకున్నాను ఇదే డైలాగ్ అనుకున్నాను నువ్వు కూడా ఇదే డైలాగ్ చెప్పావు సీతారామన్ చాలా మంది రీల్స్ కూడా చేస్తున్నట్టున్నారు కదా సో అనుకున్నా యా చాలా బాగా చెప్పావు సో నీ జర్నీ అద్భుతంగా జరగాలని నేను హార్ట్ఫుల్ గా కోరుకుంటూ ఉన్నాను సో ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ క్రౌన్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు గెలుచుకున్న క్రౌనే కదా దుబాయ్ లో దుబాయ్ లో గెలుచుకున్న క్రౌన్ అంతే కదా అంతే మిస్ సూపర్ గ్లోబ్ అవార్డ్ విన్నర్ 
సో రేపొద్దున నువ్వు ఏదైతే మిస్ ఇండియా అలాంటి నీ డ్రీమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి అలాగే మంచి యాక్ట్రెస్ కూడా అవ్వాలని కోరుకుంటూ ఇంటర్వ్యూ ముగించే ముందు ఒక డ్యాన్స్ స్టాప్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓకేనా ఓకే వెళ్ళిపోతాం డ్యాన్స్లోకి అయితే తేజు బుట్ట బొమ్మలో ఉందని చెప్పి బుట్ట బొమ్మ సాంగ్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్నాను సో తను కూడా యాక్సెప్ట్ చేసింది నా కోసం మన ఆడియన్స్ కోసం బుట్ట బొమ్మ సాంగ్ చేస్తానంది సో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ చూసేద్దాం ఎలా చేయాలి షేపు బుట్ట బొమ్మ వచ్చేటప్పుడు వ్యూస్ చూసారు కదా తేజు నందన మిస్ టీన్ సూపర్ గ్లోబ్ అవార్డ్ విన్నర్ అంతరంగం సో తను ఇంకా మంచి అచీవ్మెంట్ సాధించాలని మన దేశాన్ని ఇంకా గర్వించే విధంగా చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నా షోలో ఇలాంటి డిఫరెంట్ స్టోరీస్తో కూడా వస్తూ ఉంటాను మీరందరూ ఆదరిస్తారని ఆశిస్తూ సైనింగ్ ఆఫ్ మీ జగదీష్ జర్నీ విత్ జగదీష్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ బాయ్ బాయ్